ಸರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಡಬಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಹರ್ಮೈಟ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹರ್ಮೈಟ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೇವಲ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲು ತ್ರೀ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಸೆಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಜ್ನಿಂದ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತ್ರೀ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇ ರೈಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಸೆಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೆಂದರೆ ಎ ಒನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಆಗ ನಾವು ಈ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಮತ್ತು ಎ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗುಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಒನ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಟು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎ ಟು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎ ತ್ರೀ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಸೆಟ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾನು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಎ ಒನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಫೋರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಫೋರ್ ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ತ್ರೀ ಈ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಜೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರಿಯೇ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ನೀವು ಇದೇ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಜ್ ಅನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರಿಯೇ ಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದು ಬಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಎಂದು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಂದು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿದೆ ಸರಿಯೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೆಟ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಎ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎ ಒನ್ ಇಸ್
ಮತ್ತು ಎಚ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಇದು ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ನಾನು ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎ ಒನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೀರೋಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುನಃ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಮತ್ತು ಎ ತ್ರೀ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಸೆಟ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಎಫ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಟು ಎಫ್ ತ್ರೀಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಎ ಒನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನೀವು ಎಫ್ ಜಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರಿಲೇಷನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸರಿಯೇ ಇದು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದಾದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಜ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಅವು ನಾವು ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಜೀರೋ ಆಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಇದರಿಂದಲೇ ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಬಿ ಎಂದು ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಒನ್ ಇದು ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಟು ತ್ರೀ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಳಿ ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಎ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಬಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಬಿ ಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಜೀರೋ ಒನ್ ಟು ಮತ್ತು ಸಿ ಇದು ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಎಂದು ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ನಾನು ಎ ಒನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ತ್ರೀ ಸಿ ಬರೆಯುವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಟು ಎ ಒನ್ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು ಸರಿಯೇ ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸರಿಯೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಟರ್ಮ್ ಓಕೆ ಮರೆಯಬೇಡಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳು ಕಾರ್ಟೇಸಿಯನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ತು ಜೆಡ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದು ವೈ ಕ್ಯಾಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಎ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ತು ಜೆಡ್ ಜೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸಮೀಕರಿಸಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಎ ಟು ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅದು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಎ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎ ಟೂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 
ಒನ್ ಟೂ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಬಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಸೆವೆನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಟೆನ್ ಇಲೆವೆನ್ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಇದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಜ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೆಲವೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಕಷ್ಟವೇನಿಲ್ಲ ಸರಿಯೇ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಸರಿಯೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಲ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸೈ ಎಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಎ ಈ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಂದು ವಿಧಾನ ನೀವು ಇದನ್ನು ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೈ ಆಫ್ ಪಿ ಜೀರೋ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸೈ ಎಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಈ ರೇಸ್ ಟು ಐ ಪಿ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಸರಿಯೇ ನಂತರ ಕೆಲವು ನಾರ್ಮೈಸೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಬರೆದರೆ ನಾನು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪೈ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಬರೆದರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಐ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಂದು ಮಾಡೋಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದರೆ ನಮಗೆ ಟೂ ಪೈ ಹೆಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹೋಲ್ ರೇಸ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟೂ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪಿ ಡಾಟ್ ಆರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಐ ಪಿ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಂದು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ತಾನೇ ಸೈ ಎಕ್ಸ್ ಜೀರೋಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಟೈಮ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಈಗ ನೀವು ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ನಾವು ಸೇರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಳೆಯುವ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಇರೇಸ್ ಟು ಐ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಎರಡರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ ನೀವು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನು x ಬೈ ಎ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಐ ಪಿ ಎ ಅಪಾನ್ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ ನಾನು
ಇದೇ ಓಕೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾನು ಡಿಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಎ ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎನ್ಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಬೈ ಎಚ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಪಡೆಯುವುದು ಇದನ್ನೇ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಸರಿಯೇ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಐ ಹೆಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಸೈ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಅಪಾನ್ ಡೆಲ್ ಟಿ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಪರೇಟರ್ ಹೆಚ್ ಪೈ ಎಕ್ಸ್ ಟಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸರಿ ಈಗ ನಾನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಇದು ಡೆಲ್ ಸೈ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟಿ ಅಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಐ ಹೆಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಪಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಎಂದು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪೈ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಟು ಎಂ ಫೈ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು ನಾವು ಫೈ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸೋಣ ಅಥವಾ ಸೈ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನೊಟೇಶನ್ ಐ ಹೆಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಫೈ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟಿ ಇದು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಟು ಎಂ ಫೈ ಪಿ ಟಿ ಆಗಿದೆ ಸರಿಯೇ ಈಗ ನಾವು ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಫೈ ಪಿ ಟಿ ಎಂದು ಬರೆಯೋಣ ನೀವು ಈ ಐ ಹೆಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಪ್ಸ್ಟೈರ್ ಸೈ ಅನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ನೀವು ಎ ಪಿ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಟು ಎಂ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಇದು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಅಪಾನ್ ಟು ಎಂ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸರಿಯೇ ಈಗ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ನಾನು ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಫೈ ಆಫ್ ಪಿ ಟಿ ಅನ್ನು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಐ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನೆನಪಿರಲಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸರಿಯೇ ಮತ್ತು ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಐ ಫೈ ಆಫ್ ಪಿ ಟಿ ಅನ್ನು ಬಿ ಇರೇಸ್ ಟು ಐ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಅಪಾನ್ ಟು ಎಂ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸರಿಯೇ ಈಗ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಿ ಇಸ್ ಪಿ ಜೀರೋ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಅಥವಾ ಫೈ ಜೀರೋ ಅನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೈ ಪಿ ಜೀರೋ ಇದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುವುದೇ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿರುವ ಸೈ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಎ ಅಪಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟು ಆಗುತ್ತದೆ ನಾನು ಫೈ ಆಫ್ ಪಿ ಜೀರೋ ಟೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಈ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್
ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಇದು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನೀವು ಫೈ ಪಿ ಟಿ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಫೈ ಪಿ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಪಾನ್ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿಯೇ ಮತ್ತು ಅದು ನನಗೆ ಅಪಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟು ಅನ್ನು ಕೊನೆಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೇಂಜ್ನಿಂದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಪಡೆಯುವ ಅಂತಿಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಅದು ಈ ಟರ್ಮ್ ನಾನು ಈ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಐ ಹೆಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟಿ ಅಪಾನ್ ಎಂ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಟೂ ಐ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟಿ ಬೈ ಎಂ ಆಗಿದೆ ಇದು ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹಲವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ತದನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಂದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಇದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಇದು ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ನಿಂದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಜೀರೋನಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂಲದ ಒಂದು ಆರಿಜಿನ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೊಸ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೊಸ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ನಂತರ
ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿನ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಇ ತಕ್ಷಣದ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಆದಾಗ್ಯೂ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೈ ಒನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ಪ್ರೈಮ್ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೈ ಒನ್ ಈಗ ಸೈ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟೂ ಇದು ಒಂದು ನಾರ್ಮೈಸೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೊಸ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಹಳೆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೊಸ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಜೀರೋಗೆ ನಿಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಜೀರೋಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಜೀರೋವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಹೊಸ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನು ಸೈ ಒನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಓವರ್ ಸೈ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈ ಅನ್ನು ಸೈ ಒನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಜೀರೋನಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸೈ ನಾಟ್ ಏನು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಸೈ ಒನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಲಾದ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲು ಈ ಸೈ ಒನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಅನ್ನು ಸೈನ ಟರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಇದು ಸೈ ಅಪಾನ್ ರೂಟ್ ಟೂ ಆಗಿದೆ ಸರಿಯೇ ಮತ್ತು ನಾವು ಜೀರೋನಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಾನು ನೀಡಿದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನಿಂದ ಸೈ ನಾಟ್ ಮತ್ತು ಸೈ ಒನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆದಾಗ ನಾನು ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪೈ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಸೈ ನಾಟ್ಗಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಸೈ ನಾಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೈ ನಾಟ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ಫಾ ಟು ರೇಸ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆಲ್ಫಾ ಅಪಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪೈ ರೇಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್
ರೂಟ್ ಪೈ ಇರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಟು ಎಚ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಒನ್ ಸೈ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಅಪಾನ್ ಟು ಪೈ ಬೈ ಎನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಈ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟೂ ಅನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ನಾನು ಎಚ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಈ ಪವರ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಜೀರೋನಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೆ ಗುಣಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಅಪಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪೈ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಹೋಲ್ ರೇಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಪಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟು ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎಚ್ ಒನ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ನಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಸರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಭಾಗವು ಸಹ ಸರಳೀಕೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ ಇದು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ನೀವು ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಫೋರ್ ಪೈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಇದು ಟೂ ಮತ್ತು ಇದು ಟೂ ಪೈ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಫೋರ್ ಪೈ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಎಚ್ ನಾಟ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಒನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಈಗ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಒನ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಒನ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಟು ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಜೀರೋನಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಫೋರ್ ಪೈ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ತದನಂತರ ನಾನು ಈ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆ ನಂತರ ನಾನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಓ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆಲ್ಫಾ ಆಗಿದೆ ಎಚ್ ಒನ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಎಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಬಳಿ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ನಾನು ಒನ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೊಂದಿದ್ದೆ ಸರಿ ಇದು ಫೋರ್ ಪೈ ಜೀರೋ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ರೂಪವಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು ನೀವು ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆಲವು ಟಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ನನಗೆ ಈ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟಿ ಡಿ ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವುದೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿಯು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪೈ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದು ಎರಡನೆಯದು ಇದು ಹರ್ಮೈಟ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಸರಳವಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಅದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾನು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇ
ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಸೈ ಆನ್ ಸೈ ಹೈ ಆನ್ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಸರಿಯೇ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೊನ್ನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಾರ್ಮ್ನಿಂದ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ವೆಕ್ಟರ್ನ ನಾರ್ಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಕೌಚಿ ಶ್ವಾರ್ಜ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸೋಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೌಚಿ ಶ್ವಾರ್ಜ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದ ನಮಗೇನು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಸೈ ಆನ್ ಹೈ ಇದು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಯಾವುದೇ ವೆಕ್ಟರ್ನಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸರಿಯೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಾರ್ಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ನಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೈ ನಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೈ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೈ ಎಂದು ಪುನಃ ಬರೆಯಬಹುದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೇ ಇದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸೈ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೈ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಫೈ ನಲ್ಲಿ ಸೈ ಮತ್ತು ಸೈ ನಲ್ಲಿ ಫೈ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಸೈ ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶವು ಯಾವಾಗಲೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಈಗ ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನದು ಲೀನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಲೀನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಅವು ಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮಗೆ ಗಣಿತದ ಭಾಗದ ಒಳನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಗಣಿತದ ಭಾಗದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಮತ